Mein Name ist Florian Nagler, bin gelernter Zimmermann. Ich führe seit 25 Jahren ein eigenes Büro gemeinsam mit meiner Frau Barbara. Seit 2010 bin ich Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TU München und dort beschäftige ich mich vorrangig mit der Fragestellung, wie wir in Zukunft wieder einfacher bauen können. Mein Name ist Christine Müller. Ich habe Kunstgeschichte studiert mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte und arbeite nun als freie Architekturpublizistin. Beginnen wir ganz grundsätzlich. Ich würde dich gerne fragen, wie definierst du einen guten Architekten? Ein guter Architekt ist einer, also ich bin bekennender Vitruvianer, wenn ich das sagen darf. Also für mich gibt es keine bessere Definition von guter Architektur wie die von Vitruv, dass Firmitas, Venustas und Utilitas zusammenkommen müssen, damit wirklich Architektur entsteht. Und insofern ist ein guter Architekt einer für mich, der das nach wie vor beherzigt. Also ich kann mir eine Architektur ohne Konstruktion nicht vorstellen. Ich kann mir eine Architektur nicht vorstellen, die nicht ihren Zweck erfüllt und die nicht dem Gebrauch dient. Und ich kann mir natürlich auch keine vorstellen, die nicht schön ist. Okay. Schön ist ja auch ein, ein sehr, Uff. wie soll ich sagen, ein sehr persönlich interpretationsfähiger Begriff. Ja. Wann ist es schön? Ja, das ist natürlich extrem interpretationsfähig und das wandelt sich, glaube ich, auch. Also die Einstellung zum Schönen oder da ja, spielen ganz viele Rolle, äh, Dinge eine Rolle. Also das eigene Herkommen, wie ist man aufgewachsen? Ich glaube, dadurch wird man sehr stark geprägt in Dingen, die man als schön empfindet. Und äh, insofern ist es bei mir zum Beispiel mein Herkommen aus einem kleinen Bauerndorf, dem alte Bauernhäuser, 200 Jahre alte, 300 Jahre alte gestanden sind, so wie die gebaut waren und mit einem ganz starken handwerklichen Aspekt ist was, was ich als immer noch als schön empfinde und was mich vielleicht auch in meiner Arbeit durchaus beeinflusst. Mhm. Ähm, was hat dich eigentlich bewogen, Architektur zu studieren? Welche, sagen wir, Erwartungen hattest du an den Beruf eigentlich und haben sich die erfüllt? Also ich muss sagen, ich war total unbedarft, als ich äh, mir überlegt habe, dass Architektur eine möglich sein, Möglichkeit sein könnte. Das war schon in der Schule. Ich habe äh, im Gymnasium einen Kunstleistungskurs gehabt. Das war damals möglich, dass man also zwei Fächer besonders intensiv ähm, <lacht> unterrichtet wird. Das war bei mir Kunst und Mathematik, was für einen Architekten keine ganz schlechte Kombination ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass ähm, mich auf der einen Seite das Gestalterische äh, schon ähm, extrem interessiert, dass mir das Spaß macht und dass ich vielleicht auch ein bisschen was kann. Und auf der anderen Seite <lacht> aber auch das ganz freie äh, künstlerische Gestalten gar nicht so mein Ding ist. Und da war Architektur ähm, eigentlich dann so eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich komme so aus so einem kleinen Bauerndorf und also das war mein Horizont damals. Eigentlich, ja, dann kann ich dann mal Einfamilienhäuser bauen oder hier auf dem Land. Und äh, das, mit der Erwartung bin ich eigentlich in dieses Studium dann gegangen. Und dann hat sich das ja, ganz anders entwickelt einfach. Er hat sich multipliziert, aber es ist ja interessant, dass man aus einem kleinen Ort kommend oder vom Land kommend überhaupt Interesse für die Bauten, die einen logischerweise wie eine natürliche Umgebung ja, begleiten, interessieren. Ich, mein Vater war ähm, Bürgermeister und der war, äh, hat sich wirklich auch äh, intensiv damit beschäftigt, wie kann man das Ortsbild der seiner Dörfer sozusagen erhalten, verbessern und so weiter. Und da bin ich so ein bisschen schon so in dieses Thema mit reingewachsen. In Bayern gab es damals, und gibt es heute noch eine schöne Zeitschrift, den Bauberater vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Und den hat mein Vater immer bekommen, den habe ich dann schon immer studiert. Und da waren solche Themen natürlich dann, sind da behandelt worden und interessiert mich heute noch. Und ist auch heute noch eine interessante Zeitung. Ach, die gibt es noch, super. Ja, die gibt es immer noch. nicht so ja. alt. Was macht denn deiner Arbeit besonders Spaß? Also welche Bereiche oder was? 
Machst also, besonders gern. Ja, mir macht am meisten Spaß wirklich, dass, wenn ich mich durchgerungen habe zu einem Entwurf, den dann umzusetzen und äh, die Konstruktion zu entwickeln und das quasi ähm, Gestaltung und Konstruktion in, einen, in eine Balance zu bringen und das bis ins Detail zu bearbeiten, was super Spaß macht, wenn man gute Partner hat, äh, Handwerker, die ihr Handwerk verstehen und einen dann noch befruchten und wenn man sich da gegenseitig austauscht, das ist das, wann mir mein Job am meisten Spaß macht. Und das sind leider nur 5% meiner Tätigkeit. Aber, Aber dann macht es am meisten Spaß. Immerhin. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Es gibt den Ukraine-Krieg, wir haben Klimaproblematiken, wir haben möglicherweise unzählige Klimaflüchtlinge zu erwarten. Also eine Situation, die Energieembargo, die uns herausfordert. Als Architekt arbeitend und unterrichtend ja auch, meine Frage, worin äh, siehst du mit in, dies, in all diesen aktuellen Schwierigkeiten die, die Verantwortung und die Möglichkeiten des Architekten einzugreifen oder hier überhaupt etwas zu bewegen? Also ich beschäftige mich schon ziemlich lang ähm, mit der Fragestellung, ob wir nicht auch ein bisschen einfacher leben könnten und mit ein bisschen weniger Ansprüchen. Und ich glaube, wenn wir uns dazu durchringen würden, ähm, auf ein paar Dinge, die wir inzwischen einfach als selbstverständlich ansehen, die aber nicht selbstverständlich sind, ähm, die einfach unser ja, mitteleuropäischen Lebensstil ähm, stark abbilden, wenn wir auf die verzichten könnten oder sie einfach nur ein bisschen einschränken könnten, dann glaube ich, würden wir auf ganz viele dieser Fragestellungen, die jetzt stehen, eine positive Antwort finden. Also wenn wir bereit wären, weniger Flächen in Anspruch zu nehmen für unsere Wohnungen, dann könnten mehr Leute auf der gleichen Fläche, die uns ja eigentlich zur Verfügung steht, wohnen. Und ähm, wenn wir einfach unsere Ansprüche ein bisschen senken, ähm, was den Energieverbrauch anbelangt, und da, da gäbe es ja ganz viele Themen. Also insgesamt glaube ich auch, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es gar nicht möglich ist, ähm, die Ziele, die wir uns da ja auch stecken, klimaneutral und was wir alles werden wollen in den nächsten Jahren, zu erreichen, ohne auch auf ein bisschen was zu verzichten. Ich glaube, dass das eigentlich nicht gehen wird. Es ist eine Illusion zu denken, wir entwickeln wieder neue Lösungen, technische Lösungen, die das alles in 10, 20 Jahren ermöglichen. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal anfangen, darüber nachzudenken, ob wir das wirklich alles brauchen und ob es nicht mit weniger geht und ob wir da nicht vielleicht sogar auch glücklicher sein können. Es ist halt nur die Problematik, dass das auf etwas verzichten meistens dann jene betrifft oder jene von, von jenen gefordert wird, auf etwas zu verzichten, die so und so schon nicht so viel haben, auf das sie verzichten können. Ja, also insofern das ist, da hast du völlig recht, aber das wäre nicht mein Ansatz. Das ist mir schon klar, dass äh, der Problemfall nicht die vierköpfige Familie in der 65 Quadratmeter <lacht> drei Zimmerwohnung ist, das ist schon klar. Ja. Es hängt von anderen wahrscheinlich ab, also von politischen Entscheidern oder Entscheidern in ja. der Bauindustrie etc., um, um vielleicht in jenen Bereichen einzugreifen, die eben wirklich mehr haben und auf etwas verzichten könnten. Ja, auch hängt von politischen Entscheidern, aber ich glaube, es hängt auch von uns selber ab. Also wir müssen selber auch kundtun als Bürger, also jetzt nicht mal nur als Architekt, sondern als, als Bürger. Wir brauchen das eigentlich alles gar nicht und wir wollen das auch nicht mehr und wir sind mit weniger zufrieden. Ich glaube, da ist ja auch bei, der, bei den Politikern eine ganz große Angst. Ja, also Sparen ist ja, ein ganz, ist ja ein total unbeliebtes Thema und keiner möchte den Bürgern was zumuten. Und ich glaube, viele Bürger sind, die warten nur drauf sozusagen, dass ihnen was zugemutet wird und die sind auch bereit, Zumutungen zu akzeptieren. Ich bin da eigentlich ganz guten Mutes, dass er die nächsten Generationen, ich merke ja, wie unsere Studierenden ticken, ich merke, wie meine Kinder ticken, die finden vieles von diesem Plunder, nenne ich es jetzt mal, ähm, überhaupt nicht attraktiv. Und insofern ist es vielleicht dann auch nicht mehr so schwierig, weil dann der Verzicht eigentlich mit was einem hergeht, was ein Zugewinn an Lebensqualität vielleicht sogar ist und äh, dann einfach einfacher zu erreichen ist. Es gibt ja seit 2012 an der TU München, wenn ich das richtig sage, eine, eine Forschungseinrichtung, einen Forschungsverbund, der einfach bauen heißt, der auch von dir mitgegründet wurde oder mit 
unterstützt wird. Ähm, wenn wir jetzt vom Einfachbauen sprechen, vom Reduzieren, wie reagiert da die Bauindustrie drauf? Gibt es da auch Erfahrungen? Es gibt ja Forschungsprojekte, die schon länger laufen. Gibt es da schon Resultate, wie das aufgenommen wird sozusagen? Oder? Also die Reaktionen auf dieses Forschungsprojekt und auf die Forschungshäuser, die wir da gebaut haben, die sind ähm, vielfältigst, in den meisten Fällen positiv und sie kommen aus allen Bereichen. Also sie kommen wirklich auch aus der Bauwirtschaft, sie kommen vor allen Dingen aus der Wohnungswirtschaft, äh, von den großen Wohnungsunternehmen, die vor einem riesen Bestand stehen, den sie energetisch ertüchtigen müssen, die äh, tausende Wohnungen neu bauen sollen und die sich einfach fragen, wie sie das leisten können sollen in Zukunft und wie man es dann auch noch bezahlen können soll. Also von der Seite, aber ganz viele Architekten, Kolleginnen, ähm, finden das ein super spannendes Thema, ob wir das Bauen nicht wieder ein ähm, bisschen mehr auf seine Wurzeln zurückführen können, uns mehr mit Architektur, mit, mit unseren ureigenen Themen, dem Raum der Konstruktion und so Sachen beschäftigen können und nicht die ganze Zeit nur um Technik und komplizierte Vorschriften kümmern müssen. Und auch viele ähm, Laien interessierte ähm, Bauherren haben da ein großes Interesse dran, wie dieses einfach Bauen ähm, was da dahinter steckt und die fühlen sich da durchaus angesprochen. Wir haben das, dieses Forschungsprojekt 2016, glaube ich, ist es, haben wir es begonnen und damit haben wir eigentlich, auch, also wir haben einen Forschungsantrag gestellt beim Bundesbauministerium bei Zukunft Bau in Berlin, haben diesen Forschungsantrag ähm, genehmigt bekommen und dadurch ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Forschungsantrag, ähm, ein, für einfach bauen ist jetzt erstmal, klingt erstmal sehr theoretisch, ja, und, und mein Bestreben war von Anfang an, nicht nur ein Forschungsprojekt zu machen, mit einem Forschungsbericht, den man dann abgibt und der dann irgendwo schlummert, sondern es war mir klar, wir müssen dann auch was bauen, das die Ergebnisse aus dem Projekt umsetzt und zeigt und nur mit einem guten gebauten Beispiel erreicht man ähm, eine Zu Aufmerksamkeit und eine interessierte Zuhörerschaft. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also wir haben dann in so einem mehrstufigen Forschungsprojekt diese drei Häuser gebaut und jetzt gibt es schon Resultate. Also erstmal die Resultate für uns, schon während, des, während der Planung, während des Bauens haben wir natürlich extrem viel gelernt. Was kann man alles weglassen und was muss man weglassen und braucht, muss man Vorschriften umgehen? Was ist da alles notwendig? Es war dann zum Schluss gar nicht so extrem, muss man ehrlicherweise sagen. Wir hatten vorher gedacht, dass wir gegen ganz viele Vorschriften verstoßen werden, wenn wir einfach bauen. Aber es ging eigentlich so relativ gut innerhalb dessen, was die Bayerische Bauordnung so vorgibt, haben wir das ganz gut umsetzen können. Aber mit wenigen Ansprüchen, zum Beispiel keinen erhöhten Schallschutz, der einem Holzbau vor allen Dingen sonst immer richtig Probleme bereitet und richtig aufwendig ist. Wir haben auch kein Plusenergie ausgebaut und kein Passivhaus, sondern einfach eins, das die Mindestanforderung der Energieeinsparverordnung wie es das damals in Deutschland eingehalten hat. Also eins, das erstmal schon sozusagen sich beschränkt auf das, was unbedingt erforderlich ist in den Grundlagen. Und so haben wir das dann auch baulich umgesetzt. Und die Ergebnisse, also und das, wir haben schon in der Planung und im Bau gemerkt, dass es auch wahnsinnig Spaß macht, für einen Architekten mal wieder so einfach mit dem Material zu arbeiten und nicht tausend Schichten hintereinander, die dann alle verklebt, mühsam miteinander verbunden werden, sondern ich habe einstoffiger Wand aus dem Beton zum Beispiel oder aus, einer massiven, aus einem massiven Holzelement. Und die dann zusammenzufügen, ähm, macht eigentlich richtig Freude. Und ja, also das haben wir gelernt. Und jetzt äh, sind die Häuser ja bewohnt seit dem letzten Jahr. Und wir messen da auch ähm, im Rahmen unseres Forschungsprojekts weiter, auch noch bis Ende dieses Jahres oder bis ins nächste Jahr hinein. Also wie warm ist es im Haus? Ähm, wie viel Energie verbraucht es, wann geht das Fenster auf und zu. Ein wichtiges Thema ist für uns, dass der Nutzer nicht gegängelt wird, sondern das Fenster aufmachen kann, wenn ihm danach ist und es dann wieder schließt. Und diese ganzen Dinge untersuchen wir. Und da haben wir gemerkt und im letzten Jahr auch jetzt durch die Messungen nachweisen können, dass das Haus genauso oder die drei Häuser eigentlich im Prinzip genauso funktionieren, wie wir das ursprünglich mal kalkuliert und simuliert haben. Also da gibt es keine große Lücke zwischen dem, was wir vorher ähm, erwartet haben und prognostiziert haben und dem, was jetzt zumindest nach dem ersten Jahr Anmessungen dann wirklich ähm, 
Realität geworden ist. Und bei ganz vielen anderen Projekten, auch die wir gemacht haben, gibt es eine ganz große Lücke zwischen dem, was man vorher versprochen hat, wie viel Energie das verbraucht und wie viel es dann hinterher wirklich verbraucht hat. Das heißt, sind diese im, im, Forschungs, also im Forschungsverband errichteten Häuser, die jetzt auch bewohnt sind, auch heranzuziehen für reelle Architektur, wenn wir jetzt von Normengerechtigkeit und von allen Bauordnungen etc. sprechen, würden die auch dem standhalten und wären die genehmigbar und bewohnbar? Oder? Ja, das sind auch reelle Häuser, die auch ganz, die sind nicht als Forschungshaus mit irgendwelchen Einschränkungen genehmigt worden, sondern die sind ganz normal wie normale Wohnbauten genehmigt worden. Die drei schon. Und unser Bestreben ist es, jetzt die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt eigentlich bei uns im Büro zumindest auf alle unsere Projekte zu übertragen, soweit es geht. Das ist nicht ganz so einfach, weil man einfach auch die richtigen Partner dafür braucht, also den richtigen Bauherrn, der dann Interesse daran hat, die richtigen Planungsbeteiligten, die Firmen, die müssen mitziehen. Aber es funktioniert schon relativ gut, dass zumindest in diesem Bereich der drei vier geschossigkeit in dem wir die Forschungshäuser realisiert haben, was uns zugegebenermaßen noch nicht wirklich gelungen ist, ist das in den äh, urbanen Maßstab mit der 5-6-Geschossigkeit in der Gebäudeklasse 5 zu übertragen. Da laufen wir noch ein bisschen gegen die Wand, also da müssen wir noch dran arbeiten. Das funktioniert noch nicht wirklich. Äh, bei meinen Vorbereitungen habe ich äh, gelesen, dass du von einer Baukultur der Vereinfachung mal gesprochen hast. Diese Baukultur der Vereinfachung. Was muss man sich darunter vorstellen und muss man dazu nicht auch den Gesetzgeber mal ins Boot holen? Also vielleicht zu der zweiten Frage zuerst. Ähm, da sind wir dran. Es gibt in Bayern eine Initiative der Bayerischen Architektenkammer, eine Gebäudeklasse E einzuführen, E wie einfach oder auch wie experimentell. Und das heißt, zu den normalen Gebäudeklassen kann man immer noch hinten ein E dran schreiben. Und dann würde man mit dem Bauherrn vereinbaren, dass eigentlich nur noch die bayerische Bauordnung gilt und all die Tausende von zusätzlichen Vorschriften, technischen ähm, Vorschriften und die Normen äh, als nicht, da kann, kann man sich darauf einigen, dass die nicht ähm, berücksichtigt werden müssen. Man kann als Architekt wieder selber entscheiden, ob man der Meinung ist, dass das Detail funktioniert oder nicht. Das wäre ein super Schritt. Und es wäre auch, glaube ich, einer, der funktionieren könnte, weil äh, es ist ja so eine Flut von Vorschriften im Umlauf, jetzt sich vorzunehmen, in den nächsten zehn Jahren alle Vorschriften zu entschlacken. Das wird niemand schaffen und das wird völlig unmöglich sein. Ich glaube, es braucht so einen, man muss den gordischen Knoten durchschlagen und die einfach sagen, die man kann die anwenden, aber wenn man sich mit seinem Bauherrn einig ist, dass man das nicht möchte, dann kann man die auch äh, beiseite schieben sozusagen. Und man richtet sich einfach nach der bayerischen Bauten, da steht genügend drin, Haus darf nicht einstürzen und so weiter. Und wenn das, das wäre eine Möglichkeit, die eine super Grundlage für eine Baukultur des Einfachen wäre. Und für mich sehe ich einfach schon anhand dieser drei Häuser, die wir da gebaut haben, das Potenzial, das in dem Einfachen drinsteckt. Die sind ja die schauen jetzt erstmal auf den ersten Blick auch ein bisschen seltsam aus. Oder? Da sieht man ein Dämmbetonhaus, lauter Rundbögen, was ist denn das? Und äh, der Bogen ist zwar gerade auch wieder ein bisschen en vogue in der Architektur, aber bei uns kommt er einfach aus der einfachen, konstruktiven Überlegung. Wir bauen ein Haus aus Dämmbeton, die Wände sind 50 cm stark. Wir können eigentlich auf die Bewährung im Beton verzichten. Wir rechnen das wie ein Mauerwerkshaus, aber dann können wir keine horizontalen Stürze bauen. Und dann machen wir es wie die alten Römer. Druck beansprucht die Konstruktion mit einem Bogen, also in dem Haus ist in der Wand kein Gramm Stahl, in den Decken schon. Und daraus leitet sich sozusagen so eine sehr einfache und aber auch naheliegende Formensprache ab. Und es geht aber auch weiter, ich komme ja da aus dem ländlichen Oberbayern, vor den Alpen, da regnet es halt auch mal viel und ein Vordach bringt wahnsinnig viel für ein Haus, um das auf Dauer in Schuss zu halten. Ja. Und, und einfach die Dinge, die wir uns seit der Moderne als Architekten auch abtrainiert haben oder die mir zum Beispiel in meiner Ausbildung abtrainiert wurden, die müssen wir uns vielleicht wieder allmählich erarbeiten. Und ich sehe da ein wahnsinniges Potenzial drin, auf so einfache Sachen wieder zurückzugreifen. Ein Haus mit einem Vordach, mit einem geneigten Dach, wo das Wasser halt von oben nach unten läuft und dann schon außen ist und nicht über dem Haus gesammelt wird und so einfache Sachen. 
Und es macht mir auch Spaß, sozusagen diese Elemente wieder zu beleben. Das heißt, ist es möglich, in diesen steigenden klimatischen Extremsituationen mit weniger Technik zu begegnen? Ja, das glaube ich schon. Also vor allen Dingen für die Nutzer. Und das äh, war ja einer unserer Hauptaspekte. Äh, wir wollten zeigen, dass man mit diesen einfach gebauten Häusern im Sommer wenig Überhitzungsstunden hat und im Winter wenig Energieverbrauch zum Heizen. Ja. Und das, obwohl man das Fenster auf und zu macht, wie einem selber danach ist. Und das braucht ein bisschen Speichermasse in diesen Häusern. Deswegen sind die auch so massiv gebaut, auch das Holzhaus. Und, ähm, aber das zeigen auch schon die ersten Messungen. Wir haben leider keinen keine richtigen Sommer jetzt gehabt, aber da, da haben sie wunderbar funktioniert. Also sommerliche Überhitzungsstunden gab es fast gar nicht. Das sind richtig angenehme, kühle Häuser, massiv gebaut. Das funktioniert sehr gut. Und sie haben halt auch keine riesen Fensterfronten, sondern angemessen große, um nicht zu sagen angemessen kleine mhm. Fensteröffnungen in Bezug auf die Grundfläche. Das war ein ganz wichtiges Ergebnis schon in der ersten, im ersten Forschungsprojekt, das wir simuliert haben und untersucht haben, wie muss ein Raum sein, damit er eben das kann, dass er einerseits gut belichtet ist, aber im Sommer nicht überhitzt und im Winter wenig Energie verbraucht für die Heizung. Und da ist einfach der Fensteröffnungsanteil ein wichtiger Faktor. Und aus meiner Sicht ist der, so ein vollverglastes Haus ist eigentlich Vergangenheit. Also kann man eigentlich nicht mehr guten Gewissens machen. Und weil man mit einem irren technischen Aufwand sozusagen das dann kompensieren muss, was man an Energie ins Haus einträgt oder im Winter auch verliert. Das ist eher ein, guter, ein gutes Stichwort zurück zum Einfachbauen, weil ich mit fragen wollte, welche, welche Auswirkungen hat das, dieses Einfachbauen auf unser Wohlbefinden, auf, unsere, auf unseren Körper, auf, unsere, auf unseren Geist? Und können Gebäude das beeinflussen? Unsere, unser Wohlbefinden, Gesundheit in den Räumen? Da bin ich mir ziemlich sicher, jetzt ganz unabhängig von dem einfach bauen, habe ich die Erfahrung immer wieder gemacht bei unseren Häusern, dass die Häuser auf ihre Bewohner Einfluss nehmen. Und wenn jemand ein bisschen sensibel ist, aber auch wenn er unsensibel ist, dann fällt es ihm vielleicht nicht auf, aber jemand, der sensibel ist, der spürt das auch und merkt es dann auch, wie die Häuser Einfluss nehmen. Und das ist nicht nur das Material, da bin ich auch ziemlich sicher, dass die Geometrie und die, der Raum wirklich, äh, je nachdem wie er gestaltet ist, einen Einfluss auf den Bewohner hat. Und dazu kommt natürlich das Material. Ähm, und bei diesem Einfachbauen ist es ja ein sehr direkter Einsatz des Materials. Und man spürt die Holzoberfläche, das ist, da ist auch nichts verkleidet. Das ist alles ähm, spürbar und wahrnehmbar. Aber man spürt auch diesen Dämmbeton, der dadurch, dass er ein bisschen besser dämmt, eigentlich auch angenehmer ist als ein Normalbeton, weil er eine Wärme, äh, höhere ähm, Oberflächentemperatur hat und auch das massive Mauerwerkshaus, die sind eigentlich, das sind sehr sympathische und angenehme Materialien, mit denen man sich gern umgibt. Und was wirklich auch besonders ist bei den Häusern, ist, obwohl die sehr spröde fast sind, sage ich jetzt mal, in ihrer Art, wie sie gemacht sind, die haben eine große Raumhöhe. Das war eines der Ergebnisse unserer Forschung, dass die Raumhöhe auch was bringt ähm, für diese Aspekte, unter denen wir es untersucht haben. Und das merkt jeder, der in das Haus reingeht, wenn ich Führungen mache und sage, oh, das ist aber toll, die, die hohen Räume und so. Und die Bewohner finden das auch super. Also das ist einfach eine, eine wichtige Bestätigung eigentlich von, das weiß man ja auch, dass hohe Räume was Schönes sein können. Aber das wird da sozusagen quasi in dieser ganzen Sprödheit und Kargheit, die da auch drin steckt, als Luxus empfunden und äh, etwas, was ein wirklich freut und, und was man als große Raumqualität dann auch wahrnimmt. Das heißt, man muss wahrscheinlich die Bauherren überzeugen, Bauherren, ich spreche jetzt auch von den großen Investoren, Immobilieninvestoren, die, die in einer bestimmten Bauhöhe so viel wie möglich meistens an Kapazität unterbringen wollen und auch eher niedere Räume meistens oder oft äh, berücksichtigen. Das heißt, da muss eigentlich noch eine Überzeugungsarbeit passieren, dass die Einsparung vielleicht von weniger Technik und von weniger Kosten im Betrieb eines Gebäudes, weil das spielt ja dann auch eine Rolle, wenn ich weniger Technik habe, dass das im Gegenzug vielleicht dann solche Qualitäten ausgleichen könnte. Ja, und das ist natürlich ein wahnsinnig dickes Brett, das man da bohren muss, wenn in der Münchner Innenstadt die Quadratmeterpreise Boden sind ja sowieso 
absurd, sagen wir jetzt mal. Ähm, und da können wir uns äh, die Finger wund zeichnen und versuchen, günstige Projekte zu machen. In derselben Zeit wird der Bodenpreis steigt so ähm, an, dass das eigentlich fast unsinnig ist, darüber überhaupt zu ja. diskutieren. Aber ja, ja. prinzipiell wäre das, ähm, natürlich müsste man da sagen, da müsste man auch ein Modell dazu finden, weil inzwischen wird ja in München werden Grundstücke auch verkauft nach der Geschossfläche, die man generieren kann und sozusagen, da müsste man für so ein einfach gebautes Haus auch quasi einen günstigeren Preis sozusagen dann, weil das aber sehr nachhaltig ist, vielleicht auch einen günstigeren Preis für den Quadratmeter realisierbare BGF oder Geschossfläche vereinbaren können. Das wäre natürlich schön, aber Gott, wir sind Architekten, wir bauen da und wir stehen ja auch mitten im Leben, wir wissen, wie anstrengend es ist. Und da gibt es auch Vorschriften, Bebauungspläne, Draufhöhen, die zulässig sind und wie viele Räume bringt man da rein. Man wird es nicht immer so perfekt umsetzen können, wie uns das da jetzt in Bad Aibling gelungen ist, auf der grünen Wiese. Aber ja, das gehört zu unserem Beruf mit dazu, dass man alle Rahmenbedingungen, die dazu gehören, das städtebauliche Umfeld, das soziale Umfeld, das gehört ja alles mit dazu, das muss man in so einem Projekt verarbeiten. Dass man nach und nach überzeugt ja. und, und versucht, etwas zu tun. Welcher Fehler aus der Vergangenheit sollten wir nicht wiederholen? Oder wie, wie sollten wir uns in diese Richtung überlegen, was wir besser tun können? Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass eine immer weitere Technisierung des Bauens und Überfrachtung mit technischen Einrichtungen, dass das ein Weg ist, den wir nicht weiterverfolgen sollten. Wir machen seit 25 Jahren Projekte, zum Beispiel gemeinsam mit Transular, die ja immer ähm, innovative Energiekonzepte entwickeln und so weiter. Und das machen wir jetzt schon ganz lang. Wir machen schon ganz lang, weil ich gelernter Zimmerer bin, Holzbau von Anfang an. Und den, den Stein ins Rollen mit dem einfach bauen hat ja eigentlich auch ein Projekt gebracht, äh, das ich gemeinsam mit Hermann Kaufmann gebaut habe, äh, das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, äh, wo wir ein schönes Gymnasium gebaut haben, ein tolles, eine tolle Schule, ein Holzbau, eine Plus-Energieschule mit einem neuen pädagogischen Konzept. Und ähm, dann haben wir aber drei Jahre gebraucht, um die Technik in dem Haus so zu optimieren, dass sie wirklich funktioniert hat. Ja, und das ist nur gelungen, weil das ein Forschungsprojekt war, das wir gemeinsam mit der DBU war. Da war dieses Monitoring standardmäßig vorgesehen sozusagen. Und da haben wir gedacht, das kann ja nicht sein. Das ist jetzt ein Forschungsprojekt, da merken wir das jetzt alles, aber wir bauen ja auch andere Häuser, da gibt es kein Monitoring. Ich möchte nicht wissen, was da alles nicht funktioniert. Und äh, jetzt waren da alle auch total motiviert, ähm, weil das weil es ein Forschungsprojekt war, alle Planungsbeteiligten haben mitgezogen, der Bauherr, und trotzdem hat es so lange gedauert. Und da denke ich mir, das ist eigentlich der falsche Weg. Also wir haben gemerkt, uns hat es in der Planung eigentlich überfordert in seiner Komplexität, die Firmen in der Umsetzung und vor allen Dingen die Bauherren dann hinterher in der Nutzung. Und da sind, da sind wirklich so Sachen passiert, dass wenn der Hausmeister, der sich jetzt mit dem Haus ein bisschen auskennt, wenn der krank war, dann ist halt im Sommer geheizt worden und im Winter gekühlt und so Sachen. Und, und allein die Vorstellung, was passiert, wenn die Steuerung ähm, von diesem ähm, Haustechnikmonster, das wir da im Keller stehen haben für die Lüftungsanlage, wenn die ähm, abgedatet werden muss, macht mir richtig Angst. Ich bin dann zwar als Architekt da nicht mehr damit befasst, aber das ist eigentlich, glaube ich, ein Irrweg und ein Haus ist auch was anderes als ein iPhone. Äh, wenn ich da ähm, alle paar Monate eine Softwareaktualisierung bekomme, ja, dann funktioniert auch am Anfang alles nicht mehr so, wie man es gewohnt war, aber das geht dann schon. Aber ein Haus äh, ist einfach was anderes und ich glaube, das wäre schlau, äh, wieder mehr auf die Mittel der Architektur zu setzen und weniger auf die Technik. Und ich glaube, es würde uns als Architekten auch viel mehr Spaß machen diese Häuser zu entwerfen und, äh, und ich glaube auch den Bewohnern in den Häusern zu wohnen. Das war auch eine meiner Fragen, aber das hat sich jetzt alles schon von selbst erklärt, eben an den, an den Energiebedarf, also ja. diese steigenden, den steigenden Energiebedarf, den wir haben und die steigende Problematik damit, auch Energie für uns leisten zu können. Ja, also die Schule da in Diedorf, die ist schon eine plus energieschule Also wir haben so große PV-Flächen auf den Dächern, dass das am Schluss, zumindest bilanziert, funktioniert. Aber halt nur, wenn man einen ganz großen Aufwand dafür treibt. Und da muss man auch sagen, das haben wir noch gar nicht nachgerechnet, wie jetzt da die graue Energiebilanz ist. Wir haben da einen Keller 
für die Lüftungsanlage gebaut, der ist genauso groß wie die Aula von der Grundfläche her. Und eigentlich würde ich lieber sagen, dann gibt es aber auf der anderen Seite nur 60 Quadratmeter große ähm, Klassenzimmer. Da würde ich doch das Volumen lieber in ein großes Klassenzimmer setzen, mehr Luftvolumen, mehr Raumhöhe und die Kinder haben was davon und die Lehrer haben auch was davon. Und äh, also deswegen glaube ich, ist der Versuch, das wieder mit äh, Mitteln der Architektur zu lösen, ist auf jeden Fall äh, erstrebenswert. Und wir haben auch mal gemeinsam mit dem Thomas Auer, Kollegen von der TU München, ein Buch gemacht über zwölf Schulen, die wir verglichen haben. Da war unser Gymnasium in Diedorf mit dabei. Und mir war es damals wichtig, dass wir so eine äh, alte Schule vom Theodor Fischer mit in die Untersuchung mit aufnehmen. Die war aus dem 19. Jahrhundert noch. Und auch da haben wir äh, quasi den Energieverbrauch uns angeschaut, die Luftqualität, alles gemessen worden. Und gleichzeitig haben wir Befragungen gemacht. Und die Theodor Fischer Schule hatte die besten Ergebnisse in den Befragungen, obwohl keine mechanische Lüftung drin war. Die haben also im Winter auch gelüftet, Stoßlüftung gemacht, wie wir das jetzt während Corona auch wieder gelernt haben. Hatten aber halt hohe Räume, da ist der Mief mal irgendwie oben an der Decke gehangen und man hat es relativ lang ausgehalten, ohne lüften zu müssen. Und alle waren zufrieden mit der Luftqualität. Und die Technikzentrale beim Theodor Fischer ist ein kleines Kämmerchen, das ist so 12, 15 Quadratmeter groß. Und unsere Lüftungszentrale in Diedorf mit der restlichen Technik sind 500 Quadratmeter. Also alles Alte ist nicht unbedingt doch ja, schlecht. Und da kann man sehr viel lernen. Ja. Das heißt, das ist eine Frage, die ich auch hatte an die Nachhaltigkeit. Die spiegelt ja auch irgendwie die Beständigkeit wieder mhm. von Bauten. Das heißt, wie, wie erreicht man diese Qualität von Beständigkeit in der Architektur? Ja, da ist es ja schon quasi eine Steilvorlage, wenn man sagt, man verzichtet auf die Technik, weil Technik hat ja auch ganz andere Lebenszyklen als unsere Häuser. Also es gibt ja viele Häuser, die Jahrhunderte alt sind und die Baukonstruktion ähm, an und für sich, die leistet das ja auch. Natürlich gibt es auch Teile, die verschleißen und Fenster, aber auch die halten lang, wenn man sie pflegt. Böden muss man mal schleifen können oder austauschen und so weiter. Aber die Technik ähm, ist viel weniger äh, ja, oder hat viel kürzere Lebenszyklen, die muss man nach einer gewissen Zeit wieder austauschen. Und, dann muss, und je weniger Technik ich einbaue in das Haus, äh, umso weniger muss ich austauschen. Wenn es das Haus selber kann, dann muss ich auch die Technik wieder einbauen, noch äh, alle 25 Jahre erneuern. Die ultimative Abschlussfrage wäre dann gewesen, welche Botschaft hättest du an Architekten, Bauherren, Wahrscheinlich hat die sich jetzt schon erübrigt. <lacht> ja, ich würde einfach mit auf den Weg geben wollen, dass das äh, nicht mühsam ist, ehrlich gesagt, dieses einfach bauen, sondern dass das total Freude macht. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass wir, man kann keine komplizierten Entwürfe einfach bauen. Das geht einfach nicht. Wenn ein Haus halb unter der Erde vergraben ist und äh, dann, dann kann das, oder wenn es extreme Anforderungen hat, wie ein Depot für Kunst und mit, einem ganz, mit einer ganz engen Range für die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, das werden wir mit dem Einfachbauen nicht hinbekommen. Aber da muss man sich auch fragen, müssen die Ansprüche so hochgeschraubt werden? Ja, da kann man da ansetzen. Und wenn man jemanden findet, der mit einem so ein Haus bauen möchte, dann kann ich auf jeden Fall sagen, das macht total Freude, dieses einfache Konstruieren, dieses direkte Arbeiten. Und ich lerne auch, dass ich Nachdem ich weiß, wie diese einfachen Konstruktionen funktionieren, jetzt haben wir zwei, drei Projekte gemacht, die wir so gebaut haben, ich muss beim nächsten Projekt jetzt nicht wieder von vorn anfangen und mir überlegen, wie geht jetzt das mit der Wand, sondern ich weiß, wie es mit der Wand geht und ich habe auf einmal viel mehr Zeit, mich mit dem Raum zu beschäftigen und mit der Architektur zu beschäftigen. Das finde ich einen total schönen Nebeneffekt. Das war ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Musik